Dostum aynı soruyu sana soruyorum. Yani bir kardeş yakın kardeşin olsun ya kız kardeşin ya da abin olsun ya da annen baban dese ki kardeşim ben ateist oldum. Bana Allah'ı anlatır mısın? Ne anlatırdın? Hiçbir şey. Varlığı kanıtlamamış bir şeyi ben kanıtlayamam. Mesela yani Allah var mı yok mu? Bu belirsizliktir yani. Nasıl? Allah'ın varlığı yokluğu belirsizlik mi? Tabii ki de belirsizliktir. Var olduğunu söylüyorsun ama sen bunun var olduğunu söylüyorsun değil mi bana? Evet. Ama Allah'ın var olduğunu söyleyemiyorsun. Söyleyebilirim. Ama sözde söyleyebilirsin. Yok. Bana kanıtlayamazsın. Kanıtlayabilirim. Hatta şöyle müsaade eder misin? Ben şöyle oturayım mı yanınıza? Şimdi şöyle yapalım bak. Bunu şu şekilde anlatabiliriz seninle. Güzel kardeşim. Şimdi soruyorum sana. Dedin ki Allah'ın varlığı belirsizlik içindedir. Doğru mu? Mesela neden belirsizlik? Bu tamamen birçok insanın tarihten gelmiş geçmişe ve geleceğe dair var olduğunu iddia eden Müslüman grubu. Ondan sonra Hristiyanlı, Hunni'di, Gundi'di artık neyse. Bunlar bir şeylerin var olduğunu ve ikna ettikleri şey bilinç altında olan bir inanış diyorsun. Yani tesadüflük diyebilirim ve hatta şey olabilir sana. Yani kız arkadaşı şu. Bak şimdi dostum. Vektör. Viktor, Vektor, neyse artık. Şöyle söyleyeyim. Anlaşılan o ki sen Allah'ın varlığına tam olarak iman etmemişsin. Yani kimse etmemiştir. Ben Müslüman... Ben ettim ama. Yo, ben Müslüman deyip de gelip geçenler çok var. Evet, tamam da. Bak, cuma günleri namaza gidiyorum diyor. Adam bir bakıyorum kahvehanede batak oynuyor. Ama sen beni o halde görmedin. Ben beş vakit namazımı ama kılıyorum. Kur'an'ımı okuyorum. Kesinlikle bak seni ama görmüyorum. Ki... <gülüyor> ama gördüğüm insanlar da var. Görmediğimler de var. Görmediğimi Peki, mi kastediyorum ben sana? O zaman şöyle yapalım. Sen niye en iyisini yapmıyorsun? Ya madem şimdi sen diyorsun ki bunlar yanlış yapıyor. Yanlış yapıyor diyorsan doğrusunu sen biliyorsun. Doğrusunu bildiğin halde yapmıyorsan sen de onlar gibisin. Hayır. Neden? Ben farklılığımı koyarım ortaya. O zaman kılınması gereken namaz mı? Gidilmesi gereken aç mı? Giderim. Ama haccı... Şu an namaz kılıyor musun? Şu an namaz kılıyor musun? Dur. Şu an namaz kılıyor musun? Bir defa kıldım. Ne zaman kıldın? 9 yaşında. 9 yaşında. Şimdi o zaman şöyle bir şey konuşalım. Sen daha yeni dedin ki biz dedin Allah'ın hay, yeri geldi mi kılarız. Demek, demek ki daha yeri gelmemiş. Daha 9 yaşından bu zamana kadar yeri gelmemiş demek ki. Yani. İnşallah yeri gelir. İnşallah ölmeden önce gelir. Çünkü öldüğün zaman sen kılmasan da senin cenaze namazını kılacaklar. Onu biliyorum. Yani şöyle bir şey diyebiliriz. Dedin ki bunun varlığı belli. Hani şöyle baktığımız zaman elimizde kağıt var ispat edebiliyoruz. Ama Allah'ın varlığı belirsizlik içinde diyorsun. Doğru mu? Şimdi ben de diyorum ki Allah'ın varlığını sana ispat ederim. Nerede? Şu elbisene bak bakalım. Çok güzel bir montum var. Çok güzel bir bilekliğim var. Şimdi mantık konuşacak burada. Hani böyle kalben sen dedin ya kalben şöyle. Biz kalben konuşmayacağız dostum. Tamam, tamam mı? Değil. Bak şimdi. Şu kağıtta bir sanat var mı? Bak bakalım. Bir sanat var mı bu kağıtta? Var tabii ki de. Beyin gücü kullanılmış. Onu. Başka? Beyin gücü kullanılmış. Başka? Ve el. Beden. Tamam. Yani sanat varsa şunu demek istiyorsun. Sanatkar var mıdır? Vardır. Yani bir iş varsa o işi yapan vardır. Doğru mu? Vardır. Üstündeki elbisenin düğmelerini görüyor musun? Görüyorum. Onda sanat var mı? Var. Peki sanat varsa yani sanatkarı yani bunu bu hale getiren biri var mı? Var. İnsanlar var. İnsanlar var değil mi? Tamam. Çok güzel. Güzel cevap verdin. Yani şunu demeye çalışıyoruz. Bir sanat varsa ortada elbette bir sanatkar vardır. En basit bir maddenin dahi bir sanatkarı var dedin değil mi? Bu sabit ve cansız bir madde. Sen ondan daha mükemmel hatta daha mükemmelden ziyade milyon kat daha mükemmel diyelim. Çünkü niye? Sen hayat sahibisin. Vücudunda 100 trilyon hücre var ve saniyede 50 milyon tane geliyor, 50 milyon tane saniyede gidiyor. Sürekli bir yenilenme var. Ve vücudundaki organlara baktığın zaman en baştan bana bakan gözlerinden konuşursak bir et parçasının görmesi mükemmel bir sanat değil midir? Tabii ki de. O zaman mükemmel bir sanat varsa mükemmel bir sanatkar yok mudur? Vardır. Peki bu sanatkar kimdir? İşte bu da belirsizliktir. Bak var dedim. Vardır. Var olur? var ama belirsizlik yani. O zaman sana şöyle şey... bir adlandırma yapabiliriz yani. Ee, ben kalkıp şöyle diyebilirim. Beni kalktı ağaç yarattı diyebilirim. Ben Tamam çok güzel. Yani şunları ben sana daha yardımcı olayım. Bak ben sana şu an ben senin fikirlerini mesela şu an kamera karşısında olduğumuz için belki çok böyle kendini açamayabilirsin ama ben sana yardımcı olacağım. Yani ben dedim ki bir sanatkar var, sen de evet var. Kimdir diyorum? Bilinmez diyorsun. Acaba tabiat mı yaptı? 
bir. Ya da tesadüf halinde mi biz böyle olduk? Ya da sebepler mi yaptı? Yani insanın olması için ne lazım? Ya da bir maddenin olması için ne lazım değil mi? Bu ağaç lazım. Bir dakika, bir dakika. Makineler lazım. Bunlarla bu olmuştur. Değil mi? E şimdi insanın gözünün olması için de ne lazım? Vücuttaki elementlerin olması lazım. Değil mi? Belli bir şekilde ondan sonra elementlerin bir araya gelmesiyle etkileşimle yani bir protein dizisinin olması lazım falan filan böyle gider bu uzar. Evrim teorisi ben bu arada biyoloji mezunuyum onu da söyleyeyim evrim teorisi falan ona hiç ayrı gireriz de tamam. yani evrim teorisi ha, ha, iyisi, inşallah hiç sıkıntı yok ama şuna gelelim şimdi sen dedin ki beni ağaç yaptı diyorsun farz edelim dedik farz et yap anlat bakalım yani ağaç nasıl yapar ağaca sormak lazım deriz Bak, ama soracak kimse yok diyoruz Konuşmuyor. peki ağaç görüyor mu ha dur dur dur çok güzel dur ağaç konuşuyor mu konuşmuyor ağaç görüyor mu görmüyor peki konuşmuyor. ağacın Ağacın bir ilmi var mı? Ağacın bir ilmi var mı? Bir eğitim görmüş mü? Tabii ki de. Bir dakika dur ya ne dedin? Nerede? Hangi üniversiteye gitmiş? Kim? Ağaç. İlmi var mı dedim? Tabii ki de dedim. Hangi üniversite? Üniversite nereden çıktı? Ben sana diyorum ilmi varsa ilim nerede öğrenilir? Okulda öğrenilir, okunarak öğrenilir değil mi? Yani, doğru mu? Doğru. Peki ağaç bunlara sahip mi? Bir daha düşün. Okumaya doğru. hayır. Ha. Peki hayır. ağacın iradesi var mı? Yani e, ben bugün burada güneşin tadına varacağım, yarın Himalaya dağlarına gideceğim falan diye böyle bir iradesi var mı? Yok. Ben sana kolaylık yapayım, yok. Yani. Peki ağacın bir kuvveti, kudreti var mı? Yani ağaca biz çivi çakarken oradan bir dalı gelip bizim gırtlağımızı sıkabilir mi yani? Böyle bir gücü var mı? Bu korku filmlerinde olan var <gülüyor> ama yani o... Korku filmi ne yapıyorsun sen? Biz... bilim kurgu. Şimdi bilim bak kurgu biz yani. belirli bir alemde konuşuyoruz. Mitoloji konuşmuyoruz burada. Tamam. Değil mi? Realist olalım yani. yani. Diyorsun ki beni ağaç yapmış olabilir. Yani gören birini görmeyen bir şey nasıl yapar? Gören birini yapması için o yapan kişinin de görme sıfatına sahip olması lazım. Konuşan birini yapması için konuşan bir sıfata sahip olması lazım. Görmesi lazım. Ondan sonra ilminin olması lazım. Çünkü niye? Gözü niye buraya koymuş da buraya koymuş. Neden göze böyle ağ sistemlerini koymuş? Neden böyle hissettirici? Bak mesela yaklaştırıyorum gözünü kapatmak zorundasın. Gördün mü? Hissedici o sinirleri koyması ve bütün hücrelerle vücudun hücrelerin içindekilerle etkileşimde olması ve dış alemle etkileşimde olması, renkleri seçebilmesi. Bunların hepsi ilim olması lazım. Peki tabiatta bu var mı? Beyin error. <gülüyor> ben sana söyleyeyim. <gülüyor> Beyin error durdu. Çünkü kelimelerin hep karşılıklı çarpıtmalı girdin sağdan soldan bir Ama şekilde. Ama konuştuğum hep hakikat. Hmm. Senin açından olabilir ama benim araştırma yapmam lazım bu konu üzerine çünkü elimde yani ağaç tabiatlarıydı onları ama da kim? Şu an sen bana evrimden filan bahsettin demek ki kardeşim internetten okumakla sağdan soldan duymakla bazı safsatalarla bu sonuca varılmaz. Ben sana çok kolay bir şekilde bak ben şimdi kararsızlık değil sana soru sordum sadece aklını çalıştır diyorum sanat varsa bir sanatkar vardır. Yani şu düzenli bir kağıt varsa bir matbaacı vardır. Şimdi ona geliyorum. Sanat, sanatkar. Şimdi böyle mükemmel bir düzen var vücudunda. Damar sistemi ne kadar? Organların etkileşimi ne kadar? Dişleri ne kadar? Değil mi? Gözdeki görme sistemi ne kadar? Duyma sistemleri ne kadar? Sindirim ve boşaltım sistemi ne kadar? Dolaşım sistemi ne kadar? Mükemmel sanatlarla dizayn edilmiş bir vücuda sahipsin. Bu kadar mükemmel sanat varsa mükemmel bir sanatkar yok mudur? Vardır ama... Dur vardır dedik değil mi? O zaman bunun görmesi lazım, duyması lazım, konuşması lazım, ilim, irade ve kuvvetinin olması lazım. Yani hayat sahibi olması lazım. Biz neyden oluşuyoruz? Atomlardan. Atomlardan. atomlardan Kimin, kimlerin gidiyoruz. teorisine göre çamurdan, topraktan tamam. alma. Çamur da atomlardan oluşuyor yani. Şimdi cansız maddelerin bir araya gelmesiyle bir hayat buluyor senin vücudun. Doğru mu? Peki bu cansız maddelere hayat nerede geldi? Cansız maddelere hayat nerede geldi? Yani bu Big Bang teorisinden de... çıkmış oğlum. Çıkmış diye bir teori var ama Big Bang teorisi. Ama i̇şte... Big Bang teorisinin açılımı tam olarak ben de çözemedim. Nedir bu dünya 600 yıl içerisinde kuruldu diyor. Bir kitapta, bir kitapta 60 saniye içerisinde kuruldu diyor. 6 günde yaratıldı deniliyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani 6 evrede geçiyor. O şekilde. Su içer misin? İçelim o zaman suyumuzu. Devam edelim. Error verdi ya şimdi yine sudan gidelim. Şunu de olayı bitirelim. Biz burada yabancı değiliz. 
Çünkü bak biz burada ne yapıyoruz? Bak sizi kardeş gibi gördüğünüz için yanınıza geldik. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani insandan anlattık ya. İnsanda hani böyle bir sanat varsa elbette bunun bir sanatkarı vardır yani. Bunu yapan, bunu idare eden ve bunu sürekli yenileyen birinin olması lazım. Çünkü insan bedeni 6 ayda bir yenileniyor ve sadece bir insandan bahsetmiyoruz. Viktor. Bakıyorsun etrafa milyonlarca insan var. 7,5 milyar insan var. Ve aynı şekilde bitkiler, böcekler var, hayvanlar var. Bunlar da canlı. Bunlar sürekli icat ediliyor. Ve hayvanların hepsi, bitkilerin hepsi inanılmaz sanatlara sahip. Doğru mu? Hı hı. O zaman bunlara o sanatı verecek. Onları o şekle sokacak. Onların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak. Onları öyle ilimle tanzim edecek bir sanatkar yok mudur? Vardır. İşte biz o sanatkara sonsuz kudret sahibi, sonsuz ilim ve sonsuz irade sahibi olduğu için biz ona ne diyoruz? Sen diyorsun ki şöyle böyle. İşte biz ona Allah diyoruz kardeş. Ancak böyle bir kudret bu işi yapabilir. Bunu bir insan yapamaz. Akılsız, şuursuz tabiat yapamaz. Şimdi gel biz bu konuyu netleştirelim. Bak ben sana test sundum Vektör. Çok güzel bir kardeşsin. Allah senden razı olsun. Bak geldin bizi güzel karşıladın. Suyumuzu içtik, muhabbetimizi ediyoruz. Benim sana unutmayacağım. Vallahi içeceğiz seninle çay. Bak aha, kafe orada tamam mı? Orada içeceğiz. Güzel bir çayımız içeriz. Olayı sonlandıralım gel. Yani bu kadar bunlar varsa diyorum ki. Bunu yapan bir Allah var diyorum. Yani sen bir Allah var desen olay çözülüyor ama bunu bir Allah yapmıyor dersen kainattaki bütün ağaçlara, bütün böyle bitkilere, bütün atomlara, bütün varlıklara ilahlık veriyorsun. Yani bir Allah'tan kaçıyorsun her şeyi Allah kabul etmiş oluyorsun ya. Yani. Bir Allah var mı? Var. O zaman bir şehadet getir olay bitsin. Eşşeden la ilahe illallah ve eşşeden la Muhammeden abduhu ve resulü. Yavaş yavaş. Eşşeden la ilahe illallah. Bir dakika. Daha. <gülüyor> Yavaş yavaş. <gülüyor> o aşamaya daha hiç gelmedim bile. Tamam şimdi ne diyoruz? Bak eşhedü eşhedü en la ilahe illallah eşhedü illa illa Gel şimdi ben tekrarlıyorum sen tekrarla. Siz de oradan koru halinde söyleyin. Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü en la ilahe illallah eşhedü en la muhammeden abduhu ve resulü ve eşhedü en la muhammeden abduhu ve resulü Kardeşim. Aslan kardeşim benim ya. Kalk şöyle ya kalk. Gel. Heh. Bundan sonra doğruyu beraber öğreneceğiz tamam mı? Aslan kardeşim tamam. Bu kadar ya. Kardeşim benim ya. Demek ki neymiş? Basit. Bunun bir sanatkarı varsa, bunu yapan varsa bu kadar mükemmel bir zene elbette yapan mükemmel bir sanatkar vardır. Ancak ona yani baktığında tabiat, kainat, tesadüf hiçbir şey buna karışamaz. Çünkü niye? Onlarda bu kudreti yok. Yani ağaç yerinden kıpırdayamıyor. Yürüyen bir şey nasıl yapsın? 